dünya çok farklı bir noktada artık. Bunu da Hamas'ın yetkilisi dünya 7 Ekim'den sonra yeni bir dünyadır açıklamasıyla ortaya koymuş. Ee, Hamas dış ilişkiler sorumlusu Doktor Basem Naim. Dünya 7 Ekim'den sonra yeni bir dünyadır. Hamas'ın dış ilişkiler sorumlusu ve politik büro üyesi e, Doktor Basem Naim, e, Naim'in Şubat'ın son haftasında aydınlığa verdiği mülakat çok ses getirdi. Doktor Naim'in 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı harekatının zamanlaması kazanımları bölge yetkisi ve mevcut gidişatı üzerine tespitlerini vermeye devam ediyoruz. Bu konuşmadan herkesin özellikle de Türk hükümetinin alması gereken önemli mesajlar var. Filistin davasını sahiplenmek dışında İsrail'e karşı zafer nasıl kazanılır sorusuna yanıt arayanlar, Hamas yöneticisinin tespitlerini dikkatle okumalı işte Doktor Naim'in o açıklamaları. Doktor Naim e, diyor ki, Basem Naim, bu direniş, İsrail'in bize karşı adına bitirme projesi dediği bir planın durdurma hedefliydi. Plana göre meclisi, Mescidi Aksa yıkılacak ve yerine bir Süleyman mabedi inşa edilecekti. Kudüs'ün doğusu tamamen Yahudilerin kontrolüne geçecekti. Yani zaten %65'i işgal altında olan Batı Şeria'da işgal her yere yayılacak. Gazze'deki Filistin varlığı tamamıyla sonlandırılacak. Söz konusu planı İsrail'in savunma bakan yardımcısı ya ölecekler ya gidecekler diye sloganlaştırdı. Ayrıca geçen Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kendi haritalarını havaya kaldırarak bu amaçlarını bir kez daha ilan ettiler. Planın en tehlikeli aşamalarından biri İsrail'in bölge ülkeleriyle normalleşme projesinin şartlarından Filistin maddesini kaldırmasıydı. Trump döneminde başladığı Sudan, Bahreyn, Fas gibi ülkelerin önüne çeşitli adlarla bir anlaşma koydular. Biden da bunu devam ettirdi. On yıllar sonra bile devam ettirebilecek kudrettedir bu ilktir. Dördüncüsü, abi üçüncüsü nerede bunun peki? Biz ikincisini okuduk. Yukarıda bir şey var mı? Ha. Ha. Onlara dediler ki, Filistin bizim iç meselemizdir. Siz artık buna karışmayın ve bu konuyu uluslararası bir sorun olarak görmekten vazgeçin. İşte bu şartlar altında bizim bir hamle yapmamız, bir yanıt vermemiz gerekiyordu. 7 Ekim harekatı ile onların kurdukları masayı dağıttık. Filistin meselesini dünya gündeminden kaldırmak üzerelerken bizim bu hatamız onların oyunlarını bozdu. Filistin yeniden hem bölgenin hem de dünyanın gündemine girdi. Birincisi, İsrail'i askeri olarak gelmenin imkansız olmadığını bütün dünyaya gösterdik. Filistin'in kurtuluşunun gerçekçi olduğunu cümle aleme gösterdik. İkincisi, İsrail'in bu zamana kadar koruduğu bir iddiası vardı. Dünyadaki bütün Yahudileri koruyabilecek, onları güvenle barındırabilecek bir ülke oldu. İsrail'in bu iddiasını boşa çıkardık. İsrail ne Yahudileri güvende tutabilen bir ülkedir ne de bölgenin en güçlü ülkesidir. Üçüncüsü, Filistin yalnızca kendi imkanlarıyla, kendi aldığı karar ile topraklarını savunabilecek, bağımsızlık savaşını on yıllar sonra bile devam ettirebilecek bir kudrettedir. Bu ilktir. Dördüncüsü, Arap ülkelerine cesaret verdik. Daha önce Arap ülkelerine karşı yürüttüğü savaşlarda İsrail çok kısa süre içinde üstünlük kurar ve karşısındakini teslim alırdı. Ama gördünüz, beş aydır devam eden mücadelede İsrail, Gazze direnişini yenemedi. Demek ki İsrail de kağıttan bir kaplanmış. Beşincisi, İsrail bu zamana kadar uluslararası kamuoyuna kendisini hem mağdur hem de batılı değerlere, insani değerlere sahip gibi göstermiştir. İsrail kuruluşundan itibaren soykırıma uğrayanlar olarak bütün eylemlerinde kendisini haklı göstermeye kalktı. 75 seneden fazla bu algıyla suçlar işledi. Oysa şimdi görüldü ki soykırımı işleyen ülke İsrail'dir. En vahşi ve barbar ülkelerden biridir. Bu algı rivayet çöktü ve İsrail şimdi suçlu olarak mahkemede yargılanıyor. Altıncısı, İsrail'in kendi içinde yaşadığı bölünme ve zayıflamadır. Sağ ve liberal grupların siyasi olarak karşı cephelerden birbiriyle çatışması sertleşti. Daha da önemlisi, İsrail ordusu içinde bölünmeler başladı. İsrail için bu süreç kendi devletinin çatırdayıp yok olacağı bir sürece doğru hızla ilerliyor. Bizimle birlikte olan ülkeler yalnızca Filistin haklı olduğu için bu tavırları almıyor. Herkes şunu görüyor, Filistin'deki direniş emperyalizme karşı mazlum ülkelerin verdiği mücadelenin büyüğüdür, ön cephesidir. Bak bu doğru işte. 7 Ekim harekatı bağımsızlık savaşlarının devamıdır. Dünya 7 Ekim'den önceki haline kesinlikle dönmeyecek. 
Bu tarihten sonra tek kutupluluktan çok kutupluğa geçiş çok hızlanmıştır. Devletler de artık bu değişimi görüyor. Herkes tavrını buna göre alıyor. İngiltere ve Brezilya'da bile saflar Filistin'den yana olanlar ve İsrail yanlıları diye ayrışıyor. Türk milletinin Filistin davasını sahiplenmesi, bizlerle dayanışma içinde olması çok çok önemli. Hangi görüşten olursa olsun Filistin meselesinde birleşmesi bizim için gurur vericidir. Biz Osmanlı'dan beri sizlerle kan kardeşiyiz. Bugünkü Gazze Savaşı aslında Türkiye'nin stratejik sınırlarında yaşanmaktadır. Bak bu da doğru. Bugünkü Gazze Savaşı aslında Türkiye'nin stratejik sınırlarında yaşanmaktadır. Bu direnişin sonuçları mutlaka Türkiye'yi etkileyecektir. Nasıl ki Türkiye, Libya ve Suriye'de milli çıkarlarını gözeterek hareket etmektedir, Filistin'in de bunlardan farkı yoktur. Türkiye hem bölge için hem Arap ülkeleri için stratejik önemde bir ülkedir. Biz Türkiye'ye güveniyoruz. Tabi sizlerden daha fazla destek beklediğimiz de bir gerçek. Nasıl ki batılı ülkelerin milletvekilleri sınıra gelip boy gösteriyor. Şunu herkesin bilmesini isterim. Sahada İsrail'e karşı güçlüyüz. Daha aylarca bu savaşı devam ettirebilecek durumdayız. Halkımız on binlerce ton bombaya rağmen davasına sadıktır. İsrail'in ağır kayıplar verdiğini sizler de biliyorsunuz. Tabi bununla birlikte İsrail'in yarattığı vahşeti de bütün insanlık görüyor. Hayatını kaybeden insanlarımız, çocuklarımız, bebeklerimiz. 2 milyon insan evlerinden oldu. Susuzluk ve açlık. Yıkılan evler, okullar, hastaneler, camiler, kiliseler. Şu an 80 bin yaralımız var. Bunun 10 bininin acilen Gazze'den çıkarılıp tedavi altına alınması gerekiyor. İnsanlarımızı daha ziyade yaralardan değil gerekli tedaviyi almadığı için kaybediyoruz. Her şeye rağmen İsrail kaybedecek ve biz kazanacağız demiş. Biz kazanacağız, biz kazanacağız. Bakın burada Naim'in söylediği en, en önemli şey bugünkü Gazze Savaşı aslında Türkiye'nin stratejik sınırlarında yaşanmaktadır. Evet Türkiye'nin stratejik sınırlarında sadece Türkiye'nin değil Irak, Türkiye, Suriye, İran. Bu sınırlarda bırakın arz-ı mevutu falan ikinci bir İsrail devleti kurulmak isteniyor. Öyle Kürdistan, Mürdistan bunlar hikaye. İkinci İsrail. İşte stratejik sınır bu. Doktor Naim çok önemli bir noktaya parmak basmış. Tamam Filistin'de yaşananlar insani açıdan bakış şu bu falan ama Türkiye'nin Filistin meselesine kendi sınırları ile ilgili bakması lazım. Eğer İsrail Amerika zayıflatılırsa, Filistin başarırsa, Gazze başarırsa Türkiye'nin sınırları garanti altına alınır. Bu sınırlarda savaş çıkması önlenir. Yani büyük savaş çıkar mı çıkmaz mı? Gazze kazanırsa, Filistin kazanırsa, İsrail ve Amerika zayıflarsa Türkiye'nin güneydoğusunda bir ikinci İsrail'in kurulması ihtimali zayıflar ve bu bölgede bir savaş çıkmaz. Bu işe böyle bakmak gerekiyor. 